to pop shovel go to any news big stories what we got leo bwana tunajua mfanya biashara maarufu wa masuala ya any is product za urembo kodozi sijui vitu vya asili 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 sasa anasema hivi mwana muziki nandi hana washauri wazuri yani watu ambao wamemzunguka wanamwaribia mchongo wake mzima kwa sababu unajua ukiwa msanii kuna zile zile kazi zinakujaga tu sijui matangazo sijui kuwa balozi wa kitu fulani sasa anasema wale watu wanaomshauri nandi yani kama management yake hawamshauri vizuri baada ya ushauri kuna kitu chochote ambacho kitabadilika au ni ajiniazi watch out grace mimi na nandi tumekorofishana sije korofishana na nandi wala kutia sara Ah uh, ni story and death kidogo. Sijawahi kuofishana na Nandi na sitakaa ni kuofishana naye. Bari Nandi uh, ni mtoto mdogo. Uh, haya maono hayakuwa ya kwake. Bali Nandi alitumia bidhaa ya Grace na ikaweza kufanya vizuri sana na watu wengi sana wakawa namuuliza Nandi unapendeza na nini unatumia nini basi ndio akamwambia natumia akafanya kama siri kumbe alikuwa anatamani baadaye aje amuhusisha marehemu Ruge ili aweze kusema na mimi na aweze kufanya biashara na mimi. Kwa hiyo Ruge aliweza kuniita na tukazungumza naye hatimaye tukafikia mwafu. Lakini sasa kwa bahati nzuri au mbaya marehemu ndio hivyo alilala na ndio matoke yake na biashara Nandi ameshindwa kuiendesha kwa sababu kile kimuuliza Nandi ajui anaanzia wapi, anaishia wapi kwa hiyo kwa maana moja ama nyingine pia wakati ule rugi akiwa na umwa tulikuwa aliweza kuniomba tu kwamba mama wewe endelea kutengeneza hizo bidhaa zeni mimi nikija kuna kiasi fulani ambazo tulikuwa tumekubaliana yeye atatoa na mimi nitatoa kwa hiyo mimi libidi tu nichukue pesa yote nikahamisha kutoka um, taji kutoka kwenye Grace Products nikahamishia kwenye hii product mpya ya Nandi sasa bahati mbaya maremu alailala hakuweza kurudi kwa hiyo biashara ikawa imeishia hapo kwa sababu kila tukijaribu kuongea na Nandi Nandi akawa ile wiki naona yule bado ni mtoto amebezi kwenye mziki kwa hiyo nimeona kwamba ili nisiendelee kuumia nikaona kwamba hii biashara tu ya nandi ni siwezi kwa sababu siwezi kufanya kitu ambacho mtu mwenyewe huwezi kumuona eh, yuko serious kama hivyo unavyomuona saa hizi sio yuko na sabuni gadi huko eh kashaingia um, eh, kashaingia ubia na watu wengine niko na kumbe mtoto yuko serious kwa hiyo mimi siwezi kupoteza muda wangu na siwezi kusema niendelee kuuza biashara ya nandi wakati mimi nina ya kwangu kwa hiyo hiyo imenipelekea uh, kusizi biashara ya nandi ni kweli ya niumiza nimeingia sala kubwa sana ambayo moyoni na niuma na lakini namshukuru Mungu wakati mwingine kama ninavyokuambia changamoto unapaswa kuzichukulia kama fursa umewasiliana naye labda wakati unasizi ile product na alikuwa tayari wewe uikatishe au uliamua tu kufanya pasipo kumshirikisha yani kama nilivyokuambia kwa ni katoto yani akasomeki na ambapo kalinifikisha mpaka nikaona kwamba kaka toto akako serious ni baada ya kumuona tayari yani ameshaingia uh, kwenye mkataba na sabuni zingine sasa yule mimi siwezi kushindana naye japo wazazi wake walikuwa wanatamani sana tuendelee kufanya hii biashara kwamba wao wangeisimamia Nandi aendelee na mambo yake ya mziki lakini sasa Nandi hana ushirikiano kwa hiyo mimi nimeona kama ananichelewesha na mimi mfanya biashara baada ya wewe kusitisha products za Nandi kuna simu au walikutafuta labda kukuuliza kwamba kwa nini au yeye yeah, alikaa kimya <laughs> yani unajua yani kale ndio bado wanarudia tena si kaelewi kale katoto kana waza nini kana fikiria nini kwa sababu mama yake mwenye alishanitafuta kanaambia mama Grace natamani kufanya biashara na wewe nikamwambia mimi siwezi kufanya bila Nandi mwenyewe kuonyesha ushirikiano sasa Nandi mara yuko kule mara yuko huko mara yuko ndio maana narudia tena Nandi bado ni mtoto hata ulivyo hata ulivyo zifuta yeye hakuuliza Ah, uh, Hanandi haongei chochote mpaka sasa hivi. Lakini pia wakati mmeanza labda kutangaza zile product, kuna namna yoyote ambayo yeye alifaidika kupitia zile product yeye Nandi? Ah, uh, siwezi kusema kwamba kuna namna ambayo amefaidika lakini tulikuwa tumeshaanza mwanzo, tulienda kwenye nani moja huko uh, wakati ndo anaanza ile Nandi Festival tukaenda Sumbawanga kabeba na, na bidhaa zake nilikuwa nimeshatengeneza nyingi tu za kutosha na tuliweza kuingia ama hospitalini tukagawa tukapita mitaani nandi mwenyewe alikuwa anagawa na nini sasa sijui mimi nahisi kwamba nandi hana washauri wazuri niwe mkweli kutoka moyoni sikuwahi kuwaza siku moja naweza kuwa maarufu kiasi hichi lakini kutokana na juhudi zangu ambazo ninazifanya kutokana na harakati zangu za kuhakikisha kwamba nawasaidia wanawake hasa kuwa kwa mua katika vipodozi vya ambapo sumu hiyo ndio imekuja kuniletea mimi nikajikuta kwamba nimekuwa maarufu kwa gafa kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo kumbe wakati mwingine juhudi zako zinaweza kupelekea ukawa katika viwango vingine na ukawa maarufu kama hivi nilivyokuwa maarufu mimi 
Kwenye kila faida kuna changamoto ambazo wewe ulipita binafsi. Ni zipi ambazo zilikukwamisha mpaka ikafikia hatua unasema hapa siwezi kutoboa. Lakini mwisho wa siku kwa sababu ya ujasiri wako ulifanikiwa na leo wewe ni fulani kwenye nje. Kusema kweli nimeweza kufanikiwa kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi changamoto kama fursa. Na sikuwahi hata siku moja kuwaza kwamba mimi nitashindwa na siku zote unajua ili uweze kufanikiwa ni lazima usikubali kusema kwamba mimi siwezi.